Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, fue un importante narcotraficante mexicano. En 1997, al ser intensamente buscado por las autoridades, decidió someterse a una cirugía estética como parte de una estrategia para ocultar su identidad. La versión oficial indica que murió luego de la intervención quirúrgica, pero existen quienes aseguran que fue asesinado o que en realidad sigue vivo y todo fue un engaño. ¿Realmente murió el Señor de los Cielos? El Cártel de Juárez es una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a otras actividades ilícitas que opera desde los años 70 en México. Ya como líder de ese cártel, entre los 80 y los 90, Amado Carrillo Fuentes logró tener influencia en todo el país. Esto fue así debido a que armó una alianza estratégica con otros reconocidos narcotraficantes. Entre ellos estaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tras la muerte del líder del cártel de Medellín, Amado Carrillo Fuentes se consolidó como el principal proveedor de cocaína en México y Estados Unidos. Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, es para, lo, para la DEA hasta la fecha el narcotraficante más inteligente que ha tenido México. Innovador. Sobre todo Señor de los Cielos porque utilizó Boeings, aviones 737 para traer cocaína desde Colombia a México y en menos de una hora bajaban toneladas de cocaína los trabajadores de Amado y lo llenaban de dólares. Sí, para transportar la droga, el Señor de los Cielos tenía una gran flota de aviones de al menos 20 aeronaves. El trayecto era de Colombia hacia México y de México a Estados Unidos. Para 1994, el gobierno estadounidense estimó que el cártel de Juárez manejaba el 60% de la droga colombiana que llegaba a su país a través de México. De hecho, se cree que Amado Carrillo Fuentes llegó a tener una fortuna que rondaba los 25 mil millones de dólares. Así fue como terminó siendo señalado como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Yo creo que Amado Carrillo Fuentes, para mí, para mí particularmente, quizá pudo haber sido el narcotraficante más importante que existió en aquel entonces, en la mitad de los 90, en México y en el mundo. O sea, Amado Carrillo Fuentes era quizá el hombre que más toneladas y toneladas de cocaína importaba de Colombia a México y de México las exportaba a los Estados Unidos. Pero lo que realmente lo hizo llegar a ser tan exitoso en el negocio del tráfico de drogas fue su bajo perfil. Amado Carrillo, desde el primer momento, se mantuvo lejos de la vida pública. Para esto, armó una importante red de contactos en sectores claves que le permitieron pasar desapercibido durante varios años. De hecho, la DEA sostiene que en la época de El Señor de los Cielos, el cártel de Juárez ganaba entre 200 y 300 millones de dólares por semana y un 1% de ese dinero iba dirigido a sobornos. Desde políticos hasta miembros del ejército recibían grandes coimas de su parte a cambio de que no lo persiguieran. Sin embargo, algunos hechos comenzaron a atentar contra su discreción. En 1993 se produjo un ataque en su contra mientras estaba cenando con su familia en un restaurante en la Ciudad de México. Varios hombres con metralletas entraron al lugar y luego de una balacera asesinaron a cinco personas. Tanto él como su familia resultaron ilesos. Cuatro años después de este hecho, el general Jesús Gutiérrez Rebollo jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, recibió una pena de 40 años porque fue hallado culpable de haber recibido sobornos del cártel de Juárez y de haber colaborado con su líder, Amado Carrillo Fuentes. 
Así fue como su nombre empezó a llamar fuertemente la atención de las autoridades, que comenzaron la búsqueda para dar con su captura. Por eso, Amado Carrillo decidió huir a Sudamérica, donde quiso continuar con el negocio de las drogas. Primero se dirigió a Chile. Luego pasó por Argentina. Y finalmente se fue a Uruguay. Al principio pudo moverse con cierta tranquilidad, usando solo nombres falsos, debido a que su rostro no era muy conocido por las autoridades. Sin embargo, con el tiempo, la búsqueda se fue intensificando. De manera que el Señor de los Cielos tuvo que apelar a otra estrategia, intentar cambiar su apariencia física. Por eso, en julio de 1997, viajó a México para someterse a una cirugía estética que le permitiera disuadir a las autoridades. La intervención quirúrgica se realizó con éxito, pero producto de los dolores que sentía, debieron aplicarle un sedante. Después de eso, falleció. Al mediodía de hoy, la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República hizo llegar al Ministerio Público de la Federación el dictamen en materia de genética forense, también conocido como ADN, en el que se señala que sí existe afinidad familiar del cadáver adulto a nombre de Antonio Montes Flores con la familia de Carrillo Fuentes, por lo que queda identificado genéticamente dicho cadáver como el llamado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Cuatro meses después, ocurrió un hecho espeluznante relacionado con el caso. Encontraron tres barriles depositados cerca de una autopista en la Ciudad de México. Estaban sellados y tenían manchas de sangre. Al abrirlos, encontraron tres cadáveres con signos de tortura. Las víctimas eran Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. Todos habían formado parte del equipo médico que operó a Amado Carrillo Fuentes y habían sido acusados por su muerte. Este hecho dio lugar a que comenzaran a circular toda una serie de especulaciones en torno a la muerte del de Señor de los Cielos. La versión oficial sostiene que falleció debido a que su cuerpo no resistió la operación. Sin embargo, la autopsia de Carrillo Fuentes reveló que se le había suministrado un medicamento hipnótico que mezclado con la anestesia le produjo un paro cardiorrespiratorio lo que dio lugar a pensar que fue un asesinato planeado por miembros de otro cártel en connivencia con los cirujanos que intervinieron en la operación. Por eso, luego estos, como venganza, fueron asesinados. Pero la última hipótesis es la más llamativa. Hay quienes sostienen que, en realidad, el capo narco del cártel de Juárez fingió su propia muerte y logró eludir a las autoridades. Es por eso que habría matado a los médicos, que eran los únicos testigos capaces de revelar que en realidad su muerte había sido una farsa. Con la caída del de Señor de los Cielos y su red de contactos, el cártel de Juárez se debilitó notablemente. Dejó de tener alcance en todo el país y perdió fuerza en relación con otros cárteles. ¿Qué crees que pasó con el Señor de los Cielos? ¿Fue asesinado o fingió su propia muerte y engañó a las autoridades? Déjanos tu comentario. A partir de ahora podrás ser miembro de Anomalías. Con un aporte mensual vas a poder apoyar nuestro canal y podrás elegir los casos a investigar y espiar el detrás de escena mientras investigamos, grabamos y editamos los videos.